The first time you mean you get a mama yale cho, ni kwa bia yale cho, ako kwa nko yake wakayole. Mama yake ya kauliza. Aniko yake mbugadi na simjui hapo sasa. Kwa hivyo tumikisha hapo? Kwa hivyo tumikisha kuwelezea. Anko wali kujaji, anko wa mzee. Na nimeka na anko kwa utuwa lbiya sasa. Na nimeka na anko. Anko mabu. Nimeka na anko mbo na nituwa lbiya. Salimi watu. Hi guys. How are you? Muko ati. Muko ati. Nende ya kinene kane we. Mudulu wa wajagia Sawa mundene, ajia gire How are you? Hai wakaba family Hia isi wakaba, hia isi lecho Salimi ya watu, sasa nini lehe naro Salimi ya watu Salimi ya watu Hai guys, muko aje Salimu ni sana Gwendele na waka kastori Na jua kuna weje wabeka tegea Karibu ni sana, we love you. Tumewami sana. 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 Yo advertisement. Nye nye ina kuja hapo. Aki simu wacha kukisikit. Eh. God bless you. Kwa wenye wame kifuwa. Kwa wenye wame kisubscribe. Kwa wenye wana comment. Kwa wenye wana share. God bless you. Team Lecha Charles. Something good is cooking. Okay? Eh. Eka ito igwe wana uru mute yoyo. Ala mute yoyo. Okay? So, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Pengine hapa kuna watu wanatujaji. Mm. Kuna watu wanaona siju tunalinga. Mm. Kuna watu wanasema hawa wanakaanga hivi. Nikarugedo, nikasafa. Nikasafari. Nikasafari. Ni sababu nipende hiyo. Kwa sababu najua mungu wangu atakuja. Kuna kazi mtauliza yule ni mwenye alikuwa anapenda story ama ni mwingine. Ujui mambo ya ya Mungu, ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Saida tu unaamkaga hivi. Unaona siku imekucha. Jua mungu ajamaliza na wewe. Hata kama ni shida gani unapitia. Hata kama umepitia challenge gani. Jua mungu ajamaliza na wewe. Na hii story, kuna watu wengi sana itatia moyo. Pekina tu muna patana, tu hapa tunapatana na njini, tunacheka. Nimepitia mingi, tumepitia mingi. Sisi na recho. Na kwa uwepo wa muwana, tuko na badu tuko, gagari. Sasa, tunifikisa na pahali, recho niyabia ni mbaia lanji. Wewe, udaza baia, Mtu wanafanya kazi kwa hotel chakula? Hata mimi sigeweza. Dio bana ulikata? Nilikata. Sasa um, tukaachana na Lecho na mimi nikakuja home amenipe namba. Sasa ile namba ni mimi niko na ile mwilali sasa ya kurusa mistari. Na mimi sipendi kuchat. I don't like it. Sasa amekampigia simu nikamwambia mambo uko poa niko aje ni sikwani unaenda off. Alikuwa anaenda off on Thursday. Na mimi Nikaitisha ofu on dasi. Bati mzuri kakati nikuwa nafanya nae. Haikuwa na pleasure ugeta after driver. Na endele na kazi. Sasa nikabia lecho. Nikabia lecho. Nikuwa hama. Nikabia uko home. Nataka to meet. Kani yabia tupatane na uda. Kwaabia mi suwezi yenda na uda. Kwenye na shiteka job. Suwezi yenda. Nakabia nataka kuja kwa kwa. Lecho wakakata. Na mimi. Kupeleka mtu kwa hotel. Na esa uwa. Na esa bu garamba. Sidiyo. Pengine atakuna. Pengine sidi ilo pesa. Nikamudanganya. Nikamudusha boku. Nikabia nataka kuja kutendea kwa Narecho, narecho akakata. Ni kama sisi kwa biya maasi na shida yote. Mina tatu kujua kwenye ulaka. Atri sasa tani kujua kwa sababu kushajua. Na tena sisi narecho ali gear box. Na ni kaya na ni kama tembele ya pale pande ya dadola. Mimi kuenda face four. Sisi narecho ali tuli pata na pale kana biya kwenye naishi. Ni kuwa fikiri na pele kuwa kuapa stairs ama kwa nyumba mare. Mimi ni yana mengia kwa kichochoro. Ina ita kwa kama slams hivi kafungua gate pole nikafungua kwa haiti e sasa hile ya kustuka kwenye ya nifungua nikamurusi unaishi hapa ee nyuba ni ya mabati kwa hivyo msi yonake lecho hapa munaona kama hama yato kambali kuigia kwa nyumba kenya nilipata ya kukali ile kiti nilipewa ni do nilikali ya do 
Leto akakalia nguo zake, alikuwa anakalalia nguo zake anajifunika na curtain. Ya Lisa si blanket. Sasa hapa niko naenda na furaha venye nitatongoza mtu pengine tutaibia box bla bla. Nikastuka. Siku ya kwanza na nne. Nikastuka. Kenye nifanye nistuke, nilikuwa nimepata mtu anaishi nyumba ya mabati, analalia nguo zake, anajifunika na kati. Hiyo kitu nisikie nimeuzilika. Toni di goroyadha kale bara lubeni. Kitu ya kwanza nilimwambia, hata siku mwambie nimekuja kumtongoza ama nimekuja nini. Nimuuliza bwana unaishi hivi maisha. Leo alianza kunipa story ya kilia. Kaniambia walikuwa naishi na mtu fulani yenye simu ndio simu ndio hapa sababu ya the hali yenye iko ama hakuna haja tutaje mtu hapa. Na tutaki kuharibia mtu jina. Na tutaki kuharibia mtu jina. Akasema alikuwa amekuja, alikuwa naishi na mtu fulani na kwa na mienendo yake, ameona hataweza hiyo maisha na ndio maana yake amehama, amekuja kujikomborea nyumba. Hata ile nyumba hapo amelipa talent, alikuwa amebeana tu deposit na akaingia kwa ile nyumba. Na mimi nikamwambia kwa ule Mungu anaishi uhai. Nitakutoa kwa hiyo, nitakutoa kwa hiyo station. Kuna mambo matatu ningekutoa naye kwa kwa station. Nitakubaiia ataweza kubaiia mimi nilipiga kwa sababu yangu. Nitakubaiia ataweza kubaiia vitu. Ataweza kuoa ama ataweza kuchukua nikuhamishe kwa hiyo nyumba, nikupeleke pahali Goye kama ni inaita kwa nini na Kiswahili? Eh uniweke ulikutaka huko ukitaka nikaa. Eh nikuwe nikuweke huko. Mm. Sasa tuliongea. Sasa hata siku mwambie kenje nilikuwa nakuja kwambia sio na wasiwasi. Mtu utoka mbali, mtu aenda mbali nikamtia nguvu, nikamtia nguvu, nikamtia nguvu. Kaniambia mpaka kwao ni karatina. Sasa pale nilistuka alikuniambia kwao ni nyeri. Si kujua karatina ni wapi. Na hiyo na hiyo ndio watu walikuwa wame hiyo ndio time yenye kulikuwa kumefuma venye wanaume wana kwa nyoro wa nyeri. Kusikia tena ni wanyeri. Angalia mtu, angalia tu, angalia ni tu hapa. Na muangalie na, na macho mzuri. Eh. Umepata mtu anaishi nyumba ya mabati, eh. analala chini, eh. analalia nguo zake, eh. anajifunika na kati. Eh. Udhukia mono ni wanyeri. Eh. Na wanyeri ni wenye wanatoa transformer. <laughs> tena nikajiuliza, nini nilikuja huko? Nikamuuliza serious. Kwa hiyo ni nyeri? Kanibia kwetu ni nyeri karatina. Hata siko ajua karatina ni wapi. Shwali. Yeah, siko ajua. Aya. Nikajiuliza Mungu wangu. Sasa, tabedana huyu najiwasikia kwa wanatoa gas transformer. Itatolewa tu. Natoa transformer yangu. Sasa, nitakuwa na sabasa moto na nini? Hapusieni you guys. Sasa nikaa na wasiwasi. Eh. Hata sasa ile nisikia hivyo. Nikaa nimwambia acha nirudi sababu kuna watu 3 niko nafanya. Na ndio kanisidikiza. You like it or not? Kwa mfuko wangu nilikuwa siri 700. Yeah. Nilimpatia 650 nikabaki na 52 ya kuingia gari nifikishe Kayole. Mm. Na ukuja kwa nyumba, alikuwa angalia mtu alikuwa anaenda na tegemea kutongoza mtu. Aigie box na waongee. Sasa nimeenda nikapata mambo mingi, mambo mengine. Nimepata mtu anakaa analalia chini anakaa hivi, tena kwao ni nyeri, nikaa na maswali mingi. Kama transformer unaogopa. <coughs> Sasa kukuja nilikuwa kwa gari nilikuwa najiuza maswali mingi sana. Kama wakaba na nikakuja nikafika home na nikawa silali na fikiria na fikiria na nikambia simu jioni nikamuuliza uko aje mmelala eh sasa good night tutaongea ke tutaongea kesho sasa nikajiuliza huyu mwana mtoto wa yenyenda msaidiaje na kwa mwili sahihi alikuwa anakana kuwa mdogo eh mwana mtoto wa yenyenda msaidiaje angalia pale kama acha wacha uzuni ah 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 rasiki za hizo eh sasa leto the following day tukaenda nikakula pale kwake tukiwa hapo nikamwambia kuna kitu nafikiria leo. Nataka fikiria nikubaiye kitanda na mattress na blanket. Na tukafanya hesabu tukaona ni 10,000. Ukiwa mtu na ujui mtu ningetaka nikataka kujua kuna pesa ngapi. Naweza kuna pesa ngapi leo? Maybe ile pesa kona ni 1300. Haraka haraka masabu ya haraka haraka fasta fasta kaona ni mbezi 1650 na hapa na kona 13, hebu alikuwa na 600. Hiyo ni 13. Kutoka kwa 10k ya ile budget kitu umefanya budget ya haraka haraka na baki ita 650. Sasa hiyo sasa nitafute ita 650 niweze kumbaia kitanda na mattress na blanket. Nikamwambia leo acha niende job hiyo kitu nitakuja tuongee kesho. Ila shida ilikuwa ni hii. Nikajiuliza tena maswali matatu. Na mwanaume ni mzuri. Mjiuliza ya kitu kabla mjafanya kitu. Nikajiuliza ndio zanunua hii kitanda Ninunua mattress na blanketi na sitaralia pengine inalio na mwingine. Hapo nikaona question mark. 
Na ujukumbuke sijatongoza lecho. Ukumbuke sijauliza lecho kama ako na mtu. Eh. Unaelewa? Already eh uh, si mtoto wa shule kwa hivyo pengine alikuwa na date na sijamuuliza. Baka nakumbuka kuna kodaksa tulikuwa tunaenda na yeye, tulikuwa tunakula stole. Nikamwambia alikuwa anaitwa Richard. Tabia Richard. Hebu fanya hivi. Niliuliza Richard na habari yako anaanza kukumbuka stole. Richard, hebu niambie kama ni wewe umedate dem? Umepata dem mwana rara chini? Unapata dem mwana kitana na haraka hizi na mabati. Utaweza fanya nini? Dusa dakika niambia kama unapenda wewe dem, uh, unaweza muhamisha huko ama umweke vitu huko ama mchukue mkae na yeye. Ndika muuliza hizi ni mzuri. Na ukipata dem, ni wanyeri pale kuna sifa mbaya. Nisha dia kaza maduru akaza ma. Tulasimo wasi naendaga. He? Ne? Yo, ya, Richard alikamwambia sasa, si kumwambia ni mimi. Nikamwambia sasa, unajua si hata kama tulasimo wasi natolewa, kuna toa wako zinatolewa kwa mwenye amejitoa. Nikamwambia for example, unaweza kwa nyumba, uwezi chakula. Uweza kwa nyumba ujalisha watoto. Uweza kwa kwa nyumba ujui kenye kina kuliwa. Uende ukunywe na ukuje ujise chakula. Hiyo wanaume hata kusema ukweli. Sio ni mwanaume anafaa kuchapwa. Na tena tena na tunaita hapo mwenye amejichapa. Sasa unaangalia mimi nitaweza chapika kweli? Eh. Sio yesi. Sasa nikamuuliza mimi siwezi chapika. Hakujua ni mimi. Hata kukaliwa hata nyonyo nasema hapa nimekaliwa siwezi kaliwa. Ni venye mimi ni design kujenga bomba yangu. Sasa kikelele. Hata mwenye wananijua. Gai, mi nilikuwa kitu mbaya. Nilikuwa. Gai. Si ni Mungu. Si ni Mungu alinibadilisha. Huyu ataweza kupea story huyu mwaka wa kwanza wa pili wa tatu na wa nne. Eh? Sidio? Sije kama huko utawapea baadhi. Hii. Sasa mm, nika na kuna maswali mawili matatu. Na the fact that ukapata na lecho pale kazini, akaniuliza ni decide aje. Kwa hiyo si decide takupea feedback. Na mimi nikamwambia naenda off on Thursday, tutamiti tuonge, tuonge. On Thursday si kwenda off. Nikaitiza off yangu on Saturday. Kwa hivyo naacho alikuwa job. Na nikamwambia nikamgojea nikatoka njoo huko nikaenda na uda nikamsidi tukiongeaga hata si kufika kwake ataweza kuambia. Tulifika kwa stage akaingia mimi nikarudi. Nikarudi. Sasa siku nyingine alikuwa naenda off. Sasa ndio nilidesire zaidi. Sasa nikiwa off nikamwambia niko off. Fanya hivi hebu kuja Kayole. Kuna kitu nataka tuongee. Na alikuja kana na kaliza namba 18 akashukia pale pale naitwa kanisani na akakuja kaongo. Kaniambia nikae hapo cooperative ukanika kaa nikakaa nikakaa. Eh sasa na mimi ndio ni muonyeshe kwa sababu by the bali sasa hivi sasa hivi nilitembea kwa lecho Kenya nilipewa ya maana sana ni maji ya kunywa. Si kupewa kitu kingine. Sasa ndio ni surprise lecho na yeye anajua anakuja mimi nilipikia lecho. Nilienda nikatafuta kuku kapika kuku sasa lecho eh akafika cooperative na jamaliza kupika na nilikuwa nataka nipi sasa nilimweka karibu 20 minutes kapika kare kapika mlo faster faster yo 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 akamba ni huyo amepika 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 ameacha chakula kwa mesa na nimeelewa kuzika pale yo cho dio huyo amenipea hang the first time alinipea hang nikasikia he 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 Siku da si wadanganyi nilisikia something feelings hagi tu nikaona hapa hapa kuna kitu hapana sasa tutakuja tukaenda tutakuja paka kwa nyumba nafikiri hivi kabisa ndio kuna jaa tuingia pahali tukule karibia atasija kula baada hata hata venye by the way baada venye mtu anasema hapana anakataa kidogo hai sasa anakataa ni sijakula hicho hakukataa alisema ni sijakula kabia basoda kwa nyumba kwanza na utoke Hii gari kufungua mlango hivi lecho akapatana kuku na ugali na kadi. Sasa hivi nilikula sana na mlango. Na kadi. Eh I know you. Hey kambia welcome. Kenda tukaoga mkono tukakula. The first time nikamuumisha hapa karibu aniume kwa hiki ndio. Unaenda kidogo na choma. Nienda kukuumisha hivi. Au kwa umeumishwa kwingine na mtu mwingine ukaenda kuniuma kidole. Si hata niume. Eh uma. Sasa tukakula kama unajua harakati ya mtu kwa hivyo lecho mm. alikuwa na goji yake anza ngapi bili ya mumnimweke fani cha kwake kwa nyumba ama nimwambie venye nataka na mimi nilikuwa nimedecide siku hiyo kumwambia venye mimi nimedecide sasa ile lecho alikuja kumwambia lecho sasa kuna kitu moja nimefikiria hakuna haja nikubaiye kitanda nikubaiye mattress na uko nazo nikubaiye blanketi 
na niko nazo kwa nyumba <laughs> na niko peke yangu we fanya hivi lecho hama kwako ukuje huku ukaanga wapi huko mm. sasa hiyo siatongoza lecho siamwambia lecho nampenda siambia lecho na damuoa hapana tukaongea lecho kaniambia ataenda kufikiria akubali zako nambia ataenda kufikiria mimi nikafika sasa ndarusha ndarusha mistari sababu hajaijua hata hata baadaye aliniuza kwa nyumba na kuja kukaa kukaa kwako nikiwa kama nani na kuja kukaa kama ukiwa tukiwa kama mimi na nani na wewe kabia hapana sasa situation yenye iko utakubali tushie hata kama utakuwa na rara kwa, kwa maguru kwa miguu na mimi nalala kichu kwa kichu wangu nalalia kwa kiti mimi nalala bedroom siwele aliku kani visa atakuwa natoka kaya naenda kazi raonda kabia kwa sababu ile masadi mimi hata mimi waamka tutakuwa tunaamka pamoja mimi nakupeleka raonda unafanya kazi na jioni tukifunga na kufunga kwa hiyo wao ndio kuna pia na akaona ni fair kaniambia tanipe report <laughs> leo sasa ile alijeta na mimi nikabaki nikifikiria kuvika kwa nyumba leto kuvika nyumba kwa nyumba ni chafu kwa hiyo sasa vika eh sawa acha tufanye hivi tunaleke sana mimi nika decide fanya ile pale raonda nitapesta muambie sana kuvika raonda kaambia leto unifikiria acha kaniambia jafikiria kaambia leto mimi nafikiria ah mmm kamuza leto utakubali venye nakwambia leto nafikiria kukuo leto unifanya sasa kaona kama nimefanya makosa ama nimefanya mistake. Leto kana hivi sasa tunaona tujuani. Nikamwambia us don't lie, don't us jali kama tujuana ama tunajuana hata tukijuana. Hata tukijuana miezi sita ama mwaka, waje tukajuanie bere. Nimbia tafikiria. Tumejuania bere sisi. Eh, Leto nikagojea dog. Sasa nikamwambia fanya hivi Leto. Nikajua na mimi nikajua hivi. Ujanipe jawabu na mimi nakuingiza box. Ulikuja kwangu nikukubali utoke. Sasa unataka ukuje na utatoka. Nikamwambia Leto fanya hivi. Niko home na niko na gua kuna vua vua chafu hivi siku hizi tusaidiane lecho akakuja sasa already ashajua home lecho kukuja tukafua nguo tukapika tukakula lecho akuenda home lecho hiki leo guo lecho aliolewa hivi lecho akuenda home na fanya tulikuwa tunasema atarana kwa miguu ama atarana kwa kiti lecho akuenda kwa kiti hata ajaira huko huko lecho hivyo ndio lecho aliolewa sasa mi hata kile kile nitangaza ng'a for the whole thing. Sisi hatukupata event kwa chipi ya mwezi tatu. Hata hata mwezi haiku. Hata mwezi haiku isha. Mimi haiku isha hadi kitu. Si, mimi nimekuja kusamea Rachel kwangu. Na sasa anakuja ndio kuja tutusomeana ilikuwa hard time. Chao. Chao. Sasa ile shida ilikuwa ni moja. Leto mama yake na babake wanajua akoda dora kwa familia yao. Leto ashachukuliwa na mtu wa Kayole. Lecho acha urizi watu wao wamesema Lecho amehama Dadora kwa hivyo lazima mama yake agejua kwenye ha? ako The first time mimi niliongea na mama ya Lecho nikamwambia Lecho ako kwa nko yake wa Kayole Mama yake akauliza aniko yake mgadi na simjui hapo sasa Fikisha hapo Fikisha hapo Wanko nikuja kuelezea Anko alikujaje akawa mzee eh, na nimekaa na Anko kwa utalivu sasa na amekaa na anko. Amekaa na anko more than you tell. By the way, mate, mate wa karantina. I'm sorry hata kama utaona hii video. I'm sorry. Nikwambia mimi ni anko ya Lecho. Mpaka sasa hii bado ni anko. Anko ndio unakaa kwa anko. Eh mimi nakwenda kwa anko akayole. Hadi kai. Guys. Well, this story is you that is a sasa 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 story nitakuja kuendelea after kutoka kwa anko eh sasa tumefika kwa anko sasa tumefika kwa anko nishaolewa amepiga simu mamangu amepiga simu anuza niko wapi nikamwambia niko dadae niko kayole wapi nikamwambia utaongea na yeye nikampea simu hello wewe ni nani ni anko ya anko kutoka wapi kayole kayole wapi unaitwa nani akakata simu kutoka hapa mpaka leo mimi nimeishi na anko for the last 12 years i'm married to my uncle thank you guys for watching acha ni tuendelee remember to subscribe to our kama family tuendelee kuwapea hii story eh sisi tuliona tuliona hivyo eh sasa mtakuja kujua challenge yenye tulikuja kupitia i've been with my uncle for the last 12 years that is the hard right of my story today guys continue subscribing we love you na yes tutawapea story video here with my uncle thank you uh,